Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una base redonda de ganchillo para las plantas. Hace tiempo hice un video sobre el tema, pero como se veía mal, tenía poca luz, he decidido hacerlo de nuevo. Estas bases me parecen muy cómodas para poder colocar una planta dentro de una maceta. Hoy vamos a hacer base redonda de 4 centímetros del diámetro, de 6 centímetros del diámetro y de 8 centímetros del diámetro. Pero existen otras formas de bases. Esta, por ejemplo, que es cuadrada. Esta es redonda pero plana. Y esta es triangular. Si alguien está interesado, que lo escriba en los comentarios para tenerlo en cuenta y grabar un video. Materiales que he utilizado para hacer estas bases y para conseguir este tamaño son hilos del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Y necesitamos también un poco de relleno. Primero vamos a hacer la base para la maceta más pequeña, la de 4 centímetros del diámetro. Formamos un anillo mágico. Todas las bases vamos a empezar de la misma manera, pero depende del tamaño de cada maceta, vamos a hacer más o menos vueltas con los aumentos. Entonces, formamos el anillo mágico, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y empezamos con seis puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar sin cerrar las vueltas, en vueltas espirales. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, tenemos que colocar un marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El punto que nos va a marcar el marcador es el primer punto de la vuelta. Vuelta número 2. Hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Empezamos en el primer punto y hacemos 2 puntos bajos. Y repetimos otra vez, hacemos 2 puntos bajos. En cada vuelta aumentamos 6 puntos. Ahora llegamos al punto donde tenemos el marcador, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Primero tejemos un punto bajo y ahora un aumento. Y repetimos otra vez el motivo seis veces. Un punto bajo y dos puntos bajos en el mismo punto. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. otra vez. Sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y empezamos vuelta número 4. El motivo que repetimos seis veces son dos puntos bajos, primero por separado y un aumento. Dos puntos bajo, bajos en el mismo punto. Repetimos dos puntos bajos por separado y dos puntos bajos en el mismo punto.
Vamos a comprobar si el tamaño que tenemos, si el diámetro que tenemos, tiene el mismo diámetro que la maceta. La parte de los aumentos tiene que tener el mismo diámetro que la maceta. Entonces, como ya hemos llegado al tamaño deseado, ahora vamos a hacer cuatro vueltas sin aumentar. Hemos hecho cuatro vueltas hasta ahora. Entonces, ahora tenemos que hacer la misma cantidad de vueltas sin aumentar. Colocamos otra vez el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hemos llegado a la vuelta de dos puntos bajos y un aumento. Así tejemos cuatro vueltas sin aumentar. Ya tengo las cuatro vueltas sin aumentar, en total tenemos ocho vueltas. Ahora vamos a empezar a menguar. Entonces tenemos ocho vueltas, vuelta número 9. Volvemos a colocar el marcador y hacemos dos puntos bajos. menguado. Para hacer el menguado tejemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y continuamos dos puntos bajos y un menguado. Dos puntos bajos. El motivo repetimos siempre seis veces. Y un menguado. Llegamos al marcador, volvemos a colocarlo y la siguiente vuelta, vuelta número 10, tejemos un punto bajo y un menguado. Aquí también en cada vuelta menguamos 6 puntos. Primero hemos aumentado 6 puntos en cada vuelta y ahora menguamos 6 puntos en cada vuelta. Un punto y un menguado. Un punto y un menguado, un punto, un menguado, un punto, un menguado y otra vez un punto y un menguado. Ahora, antes de hacer la última vuelta de los menguados, vamos a rellenar la base. Volvemos a coger el punto, volvemos a colocar el marcador, ajustamos el punto y la última vuelta de los menguados tenemos que hacer un menguado seis veces. Entonces hacemos el primer menguado, el segundo menguado, el tercer menguado, el cuarto menguado, el quinto menguado y el último menguado y cerramos la vuelta donde tenemos el marcador ya podemos retirar el marcador todavía nos queda un agujerito ahora cortamos el hilo un poco largo 
И я набрала ушу на гуха. Cerramos el punto y ahora enhebramos una aguja. Y ahora vamos a pasar la aguja por todos los puntos por la parte de fuera. Y tiramos de la hebra. Así se queda la terminación. Escondemos el extremo por dentro. Ahora vamos a hacer otra base. La base que vamos a hacer es para esta maseta que tiene 6 centímetros del diámetro. Las primeras cuatro vueltas hacemos de la misma manera que en la base anterior. Empezamos con 6 puntos en el anillo mágico. La segunda vuelta hacemos 6 aumentos seguidos. Vuelta número 3 hacemos un punto, un aumento. El motivo repetimos 6 veces. Y vuelta número 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Y también el motivo repetimos seis veces. Ahora continuamos. Vuelta número 5. Hacemos tres puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos tres puntos bajos. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras cuatro veces más, hasta llegar al marcador, al punto anterior al marcador. Tenemos cinco vueltas, podemos comprobar si hemos llegado al diámetro de la maceta. Si todavía nos queda, vamos a hacer otra vuelta más. Volvemos a colocar el marcador y vuelta número 6. Hacemos cuatro puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Y repetimos el motivo otras cinco veces más. Ya tengo las seis vueltas hechas. Otra vez vamos a comprobar si hemos llegado al diámetro de la maceta. Entonces, ahora tenemos seis vueltas con los aumentos. Tenemos que hacer seis vueltas sin aumentar. Volvemos a colocar el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos seis vueltas seguidas sin aumentar. Ya tengo seis vueltas sin aumentar y seis vueltas con los aumentos tenemos 12 vueltas. La última vuelta de los aumentos hemos hecho cuatro puntos y un aumento. Así que ahora la vuelta de los menguados vamos a empezar de cuatro puntos y un menguado. Colocamos el marcador. Y tejemos primero cuatro puntos bajos. Y ahora un menguado. Repetimos cuatro puntos bajos. Y un menguado. Repetimos el motivo otras cuatro veces más. Ahora, vuelta número 14. El motivo que repetimos seis veces son tres puntos bajos y un menguado. Tres puntos bajos y ahora un menguado. Y también el motivo repetimos seis veces.
otras 5 veces más en esta vuelta. Vuelta número 15. El motivo que vamos a repetir son dos puntos bajos y un menguado. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Ahora vuelta número 16, hacemos una vuelta más y rellenamos. Antes de la última vuelta vamos a rellenar la base. Vuelta número 16, tejemos un punto bajo y un menguado. Y después de rellenar la base, vamos a hacer la última vuelta de los menguados, colocamos el marcador y ahora vamos a hacer 6 menguados seguidos. Y aquí también cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja, antes cerramos el punto y enhebramos una aguja. Retiramos el marcador. Y pasamos el hilo por todos los puntos por la parte de fuera. Cerramos el agujerito, escondemos el hilo por dentro de la bola. Y ya tenemos otra base preparada. Esta es la pequeña de 4 centímetros y la otra tiene 6 centímetros. Las dos bases nos han salido muy redondas, como una bola. Pero no siempre hace falta hacer una base tan alta. Entonces, para dejarla un poquito más plana, podemos quitar alguna vuelta de las que hacemos sin aumentar. En esta base hemos hecho seis vueltas sin aumentar, entonces con cuatro vueltas es suficiente para que la bola quede un poquito más plana. Ahora vamos a hacer otra base que es la más grande. Esta es la maceta que tiene 8 centímetros del diámetro. Así que la parte de los aumentos tenemos que hacer hasta llegar a 8 centímetros. Empezamos igual que las bases anteriores. Ahora ya tengo las primeras 6 vueltas hechas. Las hacemos igual que la bola anterior. La primera vuelta, 6 puntos en el anillo mágico. La segunda, un aumento en cada punto de la vuelta anterior. La tercera vuelta es un punto, un aumento. La cuarta vuelta, dos puntos y un aumento. La quinta vuelta son tres puntos y un aumento. Y la sexta vuelta son cuatro puntos y un aumento. Siempre empezamos de la misma manera. Y ahora, vuelta número 7. Vamos a empezar con 5 puntos. Y ahora un aumento. Y repetimos esta parte otras 5 veces más. Vamos a hacer otra vuelta más, vuelta número 8. Hacemos 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos y un aumento. 
y repetimos el motivo otras cinco veces más. Ya hemos llegado al tamaño adecuado, entonces ahora tenemos ocho vueltas de los aumentos, deberíamos hacer ocho vueltas sin aumentar, pero en esta vez vamos a hacer seis vueltas solo, sin aumentar, para que la base quede un poquito más plana. Así que tejemos seis vueltas, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de hacer todas las vueltas sin aumentar, empezamos a cerrar la bola. La última vuelta de los aumentos, hemos hecho seis puntos bajos y un aumento. Ahora las vueltas de los menguados, empezamos de seis puntos bajos y un menguado. Colocamos el marcador. Y tejemos primero seis puntos bajos. hacemos un menguado y repetimos seis puntos bajos y un menguado y aquí igual que en la parte de los menguados el motivo repetimos siempre seis veces Ya tenemos una vuelta de los menguados. Ahora la segunda vuelta de los menguados empezamos con cinco puntos bajos y luego hacemos un menguado. Cinco puntos bajos y ahora un menguado. también el motivo repetimos otras cinco veces más. El motivo de la tercera vuelta de los menguados. Tejemos cuatro puntos bajos y un menguado. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Cuarta vuelta de los menguados. Hacemos tres puntos bajos. Y un menguado. Ahora, quinta vuelta de los menguados. Continuamos igual que en las bases anteriores, o sea que los, la parte de los menguados hacemos siempre de la misma manera. Dependiendo del tamaño de la bola, empezamos con más puntos al, antes del menguado, pero luego continuamos de la misma manera que en las bases más pequeñas. Entonces, la última vuelta de los menguados era tres puntos y un menguado, ahora pasamos a dos puntos bajos y un menguado. Dos puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo seis veces. Después, la siguiente vuelta de los menguados, hacemos un punto bajo y un menguado. Y después de esta vuelta, podemos rellenar la bola. Antes de cerrar de, del todo. Y ahora, la última vuelta de los menguados, tenemos que hacer seis menguados seguidos. Colocamos el marcador Ahora cortamos el hilo un poco largo, cerramos el último punto 
retiramos el marcador, enhebramos una aguja y cerramos la, el agujerito que queda. Esta bola, como he quitado dos vueltas sin aumentar, ha quedado un poquito más plana, que no ha salido una bola redonda. Vamos a colocarla. Ya tenemos la última base terminada. Hemos aprendido hacer tres diferentes bases, pero en cada momento de las vueltas que hacemos con los aumentos podemos parar, si llegamos al diámetro de la maceta, hacer las vueltas correspondientes sin aumentar y luego cerrar la bola. Siempre es la misma manera, empezamos de seis puntos bajos y hacemos las vueltas con los aumentos necesarias para llegar al diámetro de la maceta luego las vueltas sin aumentar y las vueltas de los menguados empezamos con la misma cantidad de puntos bajos que la última vuelta de los aumentos si son cuatro puntos y un aumento la vuelta de los menguados empezamos con cuatro puntos y un menguado y luego bajamos la cantidad de, lo, de puntos bajos 3, 2, 1 y la última vuelta hacemos siempre seis menguados seguidos si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones muchas gracias y hasta la próxima